বিসমিল্লাহিরহমানুরাহিম প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি এম এনজি কুকিং স্টুডিওর নতুন আরেকটি পর্বে মাহে রমজান চলছে পবিত্র রমাদান চলছে সবাই ইফতার করবেন মজা করে হেলদি খাবার খেয়ে বাসায় তৈরি খাবার খেয়ে এটাই তো আমরা চিন্তা করি তাই না কিন্তু প্রতিদিন সোলা পেঁয়াজু পেঁয়াজু আলুর চপ বেগুনি খেতে খেতে বোর হয়ে বোর লাগে না মাঝে মাঝে আমি কিন্তু একটু ডিফারেন্স ভাবে ইফতারি করতে খুবই পছন্দ করি আর আমার পছন্দের রাইস আর চিকেনের রেসিপি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব খুবই ভালো লাগবে খুব সহজে যেটা বাসায় তৈরি করা যায় তো দর্শক যদি ভালো লাগে থাকে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি পাশে থাকবেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন যারা এখনও করেননি যারা করছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ প্রথমে একটা ব্ল্যান্ডারে জারে আমি সাতটা কাঁচামরিচ নিয়ে নিলাম সাত পিস আর ছিল কয়েকটা হচ্ছে পুদিনা পাতা তো সেগুলোকে ব্ল্যান্ড করে নিলাম আর এখানে আমি টক দই দিয়ে দিলাম আর ছিল আদা রসুন বাটা আপনারা এটার পরিমাণটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আর এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস আপনারা এখানে টমেটোর পিওরিটাও ইউজ করতে পারেন তবে সসটা কিন্তু দিলে খুবই টেস্ট হয় আর সেই যে ফেস্ট করে রাখলাম পুদিনা পাতা আর কাঁচা মরিচের মিশ্রণটা সেটা দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি একটু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি চিকেনের যে কোনো রেসিপি অনেকেই কিন্তু অনেক অনেক বেশি পছন্দ করেন তো এটা বাসায় ঝটপট তৈরি করার মাধ্য প্রক্রিয়াটাই কিন্তু আজকে দেখাবো এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি পাপরিকা পাউডার পাপরিকা পাউডারটা কিন্তু আমরা পাশেই থাকা যে ডিপার্টমেন্টাল স্টল সেখান থেকে পেয়ে যেতে পারি আর এখন দিয়ে দিচ্ছি গরম মশালা আর অরগ্যানো অরগ্যানোটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন দিলে কিন্তু এই খাবারটাতে খুব মজার একটা টেস্ট অ্যাড হবে এখন দিয়ে দিচ্ছি জিরা আর হচ্ছে ধনিয়ার গুঁড়া একটু টেলে নেওয়া গুঁড়াটা দিলে খুব সুন্দর একটা স্মেল থেকে যায় এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি রেড চিলি পাউডার এটা আপনাদের পছন্দ মতো দিতে পারেন কে কীরকম ঝাল খাবেন আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ হলুদের গোড়া এখন দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস সয়া সসটা কিন্তু এখন আমরা যে কোনো দোকানেই পেতে পারি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ তবে সয়া সসটা যেহেতু একটু লবণ আঁকত আমরা অবশ্যই কেয়ারফুললি লবণটা দেওয়ার চেষ্টা করব এখন খুব ভালো করে সবগুলো একসাথে মিশিয়ে নিতে হবে তো দর্শক এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি চিকেনের লেগ পিসগুলো আপনারা কিন্তু যে কোনো অংশ নিতে পারেন আমি এই চিকেনের লেগ পিসগুলো দুপাশ থেকে একটু ডিপলি কেটে নিয়েছি যাতে করে ভেতরটাকে ভেতরটা ভালো করে মশলা ঢুকে প্লাস কুক করার পর ভেতরটা অনেকটাই জুসি থাকবে তো এভাবে কিন্তু হাতের সাহায্যে সবগুলো চিকেনের লেগ পিসকে ভালো করে মেখে নিতে হবে মেখে নেওয়ার পর দেন আমি একটু ঢেকে প্রায় আধ ঘন্টার জন্য রেস্ট হতে দেব তাতে করে কিন্তু খুব সুন্দর একটা ম্যারিনেশন হয়ে যায় প্লাস খাবারটা কিন্তু খুবই টেস্ট অ্যাড হয় এখন একটা ফ্রাই প্যানে চুলায় বসিয়ে দিয়ে মিডিয়াম টু লো আছে আমি দিয়ে দিচ্ছি চিকেন ফিসগুলো আর দেখতেই পাচ্ছেন যে খুবই গায়ে মাখা মাখা সামান্য পরিমাণ তেল আপনারা কিন্তু এখানে বাটারটা ইউজ করতে পারেন তাতে করে কিন্তু খুবই সুন্দর একটা স্মেল থাকবে দু চার মিনিট একটু ঢেকে রান্না করে নিলাম আর এটা উল্টে দেওয়ার পর খুব সুন্দর একটা লুক দেখতে পাচ্ছেন খুবই ইয়ামি জুসি আর এটা কিন্তু রান্না করতে হবে লো আছে প্রথমে মিড লোটো মিডিয়াম দেন হচ্ছে যখন আমরা এটাকে ঢেকে দেব তখন এটা লো আছে 
তৈরি করতে হবে তারপর দেখবেন যে এটা খুব সুন্দর একটা কালার আসছে প্লাস এটা ভিতরে কমপ্লিটলি কুক হয়ে গেছে তো এভাবে ঢেকে ঢেকে আমি বারবারই একটু কেয়ারফুলি এগুলোকে রান্না করে নিচ্ছে আর আপনারা যারা এটা পরবর্তীতে আবার সেকেন্ডলি যেটা রান্না হয় বা আমি রান্না করব সেই প্রসেসটা যদি না করেন তারা কিন্তু এই পর্যায়ে আপনারা যে এক্সট্রা মশলা থাকে সেটা একটু চামচের সাহায্যে বা ব্রাশের সাহায্যে গায়ে লাগিয়ে দিতে পারেন তাতে করে জিনিসটা অনেকটাই জুসি থাকবে প্লাস হচ্ছে মশলাটাও কিন্তু অপচয় হলো না বাট আমি আজকে এটাকে সেকেন্ডলি আবার রান্না করব প্রায় পাঁচ থেকে সাত মিনিট সেটা একটু গ্রেভিটা একটু মাখা মাখা হওয়ার জন্য গ্রেভিতে তো এখানে আমি সবগুলো লেগ পিস এভাবে ভেজে নিলাম তো আমি আরেকটা ফ্রাই প্যানে সামান্য পরিমাণ তেল আর হচ্ছে বাটার দিয়ে একটু পেঁয়াজগুলোকে বাদামি কালার করে ভেজে নিচ্ছি ভেজে নিয়ে দেন আমি সেই এক্সট্রা যে গ্রেভি ছিল চিকেন ম্যারিনেট করার পর সেটাকে দিয়ে দেব দিয়ে আমি ভালো করে একটু কষিয়ে রান্না করে নেব আর এই পর্যায়ে কিন্তু একটু লক্ষ্য রাখতে হবে চুলার আঁচটা দিকে যেন এটা এই মশলাটা পুড়ে না যায় তাহলে কিন্তু খেতে খুব বেশি খুব বেশি একটা ভালো লাগবে না তো দর্শন দেখতে পাচ্ছেন এটার উপরে কিন্তু তেলটা উঠে এসেছে সো এই গ্রেভিটা কিন্তু অলমোস্ট রান্না হয়ে গেছে আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা চিকেন ফিসগুলো এ পর্যায়ে আমি সামান্য পরিমাণ একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি আমি ঢেকে রান্না করব যাতে করে তলানিতে না লেগে যায় আর আজকের এই চিকেন লেগ পিস ছিল নাইন ফিস আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো নিতে পারেন আর সে অনুযায়ী একটু মশলার পরিমাণটা বাড়িয়ে নেবেন তো আমি ফিরে আসছি কমপ্লিটলি রান্না হয়ে যাওয়ার পর তো দর্শক আবারও ফিরে আসলাম দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা পোড়া পোড়া লোক এসেছে আর খেতে কিন্তু অসাধারণ লেগেছিল তো আমি আজকে যেটা এই খাবারটা যেটার সাথে সার্ভ করব সেটা হচ্ছে নর্মাল রাইস সেটা রান্না করতে কিন্তু আমরা সবাই পারি তারপরও আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি তেলের মধ্যে আমি পেঁয়াজ রসুন আদা আর হচ্ছে আস্ত গরম মশলা একটু ভেজে নিয়েছি খুব সুন্দর একটা গ্রান প্লাস কালার আসা পর্যন্ত দেন আমি পরিমাণ মতো চাউলটা দিয়ে দিলাম আর চাউলটা দেওয়ার সময় আমরা লক্ষ্য রাখতে হবে যেই পাত্রটাতে আমরা মেজারমেন্ট করে দেব সেই পাত্রতেই কিন্তু ডাবল করে কুসুম গরম পানি দিতে হবে তো দর্শক আমি আজকে রাইসের সাথে এই খাবারটা সার্ভ করব এই চিকেনের এই রেসিপিটা আর এই রেসিপিটা সম্পূর্ণই আমার সেই জন্য আমি এটাকে নাম দিয়েছি গ্রিল চিকেন বা প্যান গ্রিল চিকেনও বলা যেতে পারে যাই হোক আমি এটার টাইটেলে নামটা দেব ভাবছি তো আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তৈরি করতে পারেন তৈরি করে কেমন হলো সেটা অবশ্যই আমাকে জানাবেন এ পর্যায়ে কিন্তু রাইসটা তৈরি হয়ে গেল এখন আমি এটাকে একটু ঢেকে ভাপে রান্না করে নেব তো দর্শক আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই তৈরি করবেন ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ সুন্দর থাকুন আর নিজের হাতে বাসায় তৈরি করে খাবার খান ফ্যামিলিকে খাওয়ান আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম